بسم اللہ الرحمن الرحیم শিদ্রী গন্ধ্রপতি মন ফাইলট স্কুল এন্ড কলেজ আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের বিশগণিতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়ের থেকে দুইটা সৃজনশীল অঙ্ক করে দিয়েছি দিতেছি যেটা বিগত যশোর বোর্ডের দুই হাজার উনিশে আসছে এই সিজন একটা প্রশ্ন আর একটা চট্টগ্রাম বোর্ডও দুই হাজার উনিশে আসছে তো আমি প্রশ্নটা তুলতেছি যেটা যশোর বোর্ড উনিশে আসছে যশোর যশোর উনিশ এক নম্বরে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু রুট থার্টি ইকুয়াল টু ইলেভেন যখন ওয়াই গ্যাটার দেন জিরো দুই নম্বর পি সমান রুট থ্রি প্লাস রুট টু ক নম্বর এক্স কিউব প্লাস নাইন ওয়াই কিউব প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই হোল কিউব হোল কিউব এত কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর ছ নম্বর এক নং এর সাহায্যে ওয়াই টু দি ফর এইট মাইনাস ওয়ান ওয়াই টু দি ফর ডিভাইড বাই ওয়াই টু দি ফোর এত এর মান নির্ণয় কর গ নম্বর পি কিউব প্লাস ওয়ান বাই ফি কিউব আঠারো রুট থ্রি হলে দুই নং সম্পর্কটি প্রমাণ কর এই হলো প্রশ্নটা এবার আমরা একটা একটা করে সলভ করতেছি প্রথমে দেখো উৎপাদক এক্স কিউব প্লাস নাইন ওয়াই কিউব প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই হোল কিউবকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো উৎপাদকের সংজ্ঞাটা আশা করি তোমরা সবাই জানো বা যারা জানো না আমি সংজ্ঞাটা আবার বলতেছি একটা রাশিকে যদি একাধিক রাশির গুণফল হিসাবে প্রকাশ করা যায় তবে শেষোক্ত রাশির প্রত্যেকটিকে বলা হবে প্রথম রাশির উৎপাদক এই জন্য তোমরা যেই কোন ক্লাসের উৎপাদকের অঙ্ক যখন দেখবে তখন দেখবা এই ফলাফলটা কয়েকটা রাশির গুণ ফল হিসাবে আসবে কিন্তু এইখানে যেটা দেওয়া আছে যেটাকে বিশ্লেষণ করতে বলছে এটা আছে যোগফল বা বিয়োগ ফল হিসাবে থাকতে পারে তাইলে আমরা এখানে এক্স কিউব প্লাস নাইন ওয়াই কিউব প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই হোল কিউব এটাকে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ যদি করি এইখানে আমি লিখবো এইট ওয়াই কিউব আর এটা এক্স প্লাস ওয়াই কিউব প্লাস ওয়াই কিউব এই যে আমি নয়টারে লিখলাম আটটা আর একটা নয়টা আটটা আর একটা কেন লিখলাম কারণ এই আটের লেখা যায় টু ওয়াই হোল কিউব আর ওইটা যা আছে তাই টু ওয়াই হোল কিউব কি লাভ আমার কারণ এটা এ কিউব প্লাস বি কিউবের যে সূত্রটা আছে উৎপাদকের সূত্রটা আমি নিব তাহলে এটা এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তারপরে এটা এ কিউ প্লাস বি কিউ এর সূত্র এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এটা এক্স আর ওয়াই ওয়াই টু ওয়াই আর এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ওয়াই দিয়ে এটা রেগুন করলে এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার 
সূত্র যারা পারবে তারা নিজেরাই করতে পারবে এ কিউ প্লাস বি কিউ এর সূত্র আমি আবার বলতেছি এ হইলো এক্স বি হইলো টু ওয়াই এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কয়ার আর এ প্লাস বি হল কিউ আর এটা ওয়াই কিউ এটা রে এক্স প্লাস ওয়াই রে এ ধরো আর ওয়াই রে বি ধরো তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কয়ার এখন আমি এখানে প্লাস চিহ্ন এই যে এই প্লাসটা হইলো এই প্লাস এই প্লাস এবার এখানে দুইটা পদ আছে এই একটা পদ আর এই একটা পদ দুইটা পদ থেকে আমার এই এক্স প্লাস টু ওয়াই কমন যায় এক্স প্লাস টু ওয়াই যদি আমি কমন নেই তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার আর এইখান থেকে এক্স প্লাস টু ওয়াই তো কমন চলে আসছে আর এই রাশিটা থাকতে আছে এই এই রাশিটা এর মধ্যে একটা জিনিস দেখো ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারে কাটা যায় আর বাকিটা আমি লেখতেছি এই এক্স স্কোয়ার আর এখানে এই প্লাস এই দুইটা এক্স ওয়াই থেকে যদি এক্সটা এক্স ওয়াই যায় তাহলে প্লাস এক্স ওয়াই আর প্লাস এই যে ওয়াই স্কোয়ার এখন এক্স প্লাস টু ওয়াই কমন যাওয়ার পর যেই রাশিটা পাইলাম আমি এটাকে আমি এখন যোগ বিয়োগ যদি যায় তাহলে যোগ বিয়োগ করবো না তো এইটাই অ্যান্সার হয়ে যাবে তা আমি দেখতেছি এখানে এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ারে টু এক্স স্কোয়ার লেখা যায় টু এক্স স্কোয়ার আর টু মাইনাস টু এক্স ওয়াই এটার থেকে প্লাস এর একটা যদি যায় তাহলে মাইনাস আর এক্স ওয়াই আর এটা সাইডটা আর একটা পাঁচটা সাইডটার একটা পাঁচটা ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার হইল তাইলে যোগ বিয়োগ করার পরে যা পাইবা সেইটাই অ্যান্সার আশা করি সবাই বুঝতে পারছো সূত্র নিলাম নেওয়ার পরে দুইটা জায়গা থেকে এক্স প্লাস টু ওয়াই কমন নিলাম যেই কটা রইল এই কটা লেখলাম এখানে একটু যোগ করে লেখলাম প্লাসে মাইনাসে দুইটা কাটায় যায় দুইটা এক্স ওয়াই থেকে একটা ওয়াই এক্স ওয়াই গেল আর একটা এক্স ওয়াই এবার আমি এখানে কমন যাওয়ার পরে আবার দেখতেছি এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ারে দুইটা এক্স স্কোয়ার আর টু এক্স ওয়াই থেকে একটা এক্স ওয়াই গেলে আর মাইনাস একটা এক্স ওয়াই থাকে আর ফোর ওয়াই স্কোয়ার থেকে একটা ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার এটা মুছে ফালাইলাম এটাও তোমার যে উৎপাদকটা করালাম এই উৎপাদকটা তোমাদের মেন বইয়ের মধ্যে আছে তিন দশমিক তিন এর মধ্যে তোমরা ওইখানের মধ্যে এই উৎপাদকটা করে আসছো এবার আমি খ নাম্বারটা করতেছি খ খ নাম্বারটা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো খ নাম্বারে আমার এইখানের মধ্যে আছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু তারপরে রুটের ভিতরে আছে তিরিশ ইকুয়াল টু এগারো এইখানে আবার একটা কথা দেখো যখন ওয়াইটা জিরোর থেকে বড় জিরোর থেকে বড় হওয়া মানে ধনাত্মক হওয়া অর্থাৎ বর্গমূল যদি করা হয় তাইলে সেইখানে আমার প্লাস মাইনাসের প্লাসটাই দিব শুধু মাইনাসটা দেওয়া যাবে না তাইলে এইখানে মধ্যে আমি বলছি খ নাম্বার এক নং এর সাহায্যে তাইলে মানে তুমি এই একটে উড়াইবা এই যে এক নং এর সাহায্যে লেখবা দেওয়া আছে y স্কোয়ার মাইনাস টু রুট তিরিশ ইকুয়াল টু ইলেভেন এখন আমি এতটুক মুছা দিলাম বিভিন্ন ভাবে এটাকে করা যাবে এখানে আমি যদি এটারে যদি সূত্র পালাইয়া বর্গমূল করে ওয়াই এর মান বাইর করি তাহলে ওয়ান বাই ওয়াই বাইর করে এইখানের মধ্যে এই সূত্র অনুসারে অগ্রসর হই লইব অথবা আরো সহজে হবে যেটা সেটা আমি করতেছি এখানে ওয়াই স্কোয়ার এর মান পাইলাম এবার আমি এটার উল্টা দিলাম বিপরীতকরণ ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ইলেভেন প্লাস টু রুট তিরিশ এই ওর এখানে যা আছে তাই এটা না লেখলে হবে সমান চিহ্ন এই এই যে অর্থাৎ লব এবং হরকে এই নিচে যেটা চিহ্নটা আছে এটার বলা হয় যুগ্ন ষাট দ্বারা আমরা গুণ করলাম এগারো মাইনাস প্লাস টু 
রুট তিরিশ আছে আমি এগারো মাইনাস টু রুট তিরিশ দ্বারা যদি উপরে নিচে গুণ করি তখন আমার নিচ থেকে হর থেকে রুট মুক্ত হবে এটাই উদ্দেশ্য এখন এখানে যদি মাইনাস এর থাকতো তাহলে আমি উপরে নিচে প্লাস এর একটা দিয়ে গুণ করতাম আর ওয়ান এর সাথে যেহেতু গুণ আছে এটারে আর না লেখি আর যদি কেউ লেখো তাহলে ওয়ান ইন্টু এভাবে লেখতে হবে এখন উপরে যা আছে এটার কোনো কাজ নাই ওটা দেখে দেখে লেখবা আর নিচে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এর সূত্র পড়লো পরবর্তীতে আমি এখান থেকে লেখতে আসি তাহলে এখানে ওয়ান বাই ওয়া স্কোয়ার সমান উপরে যা আছে এগারো মাইনাস টু রুট তিরিশ আর নিচে আছে এগারো এগারো কত একশো একুশ আর দুই রুপ স্কোয়ার দিলে চার আর স্কোয়ার উঠে কাটা তিরিশ তো চার তিরিশে একশো বিশ এগারো উপর স্কোয়ার দিলে হবে একশো একুশ আর দুইয়ের উপর স্কোয়ারটা দুইয়ের উপরেও আসে আর এই রুট তিরিশের উপর আছে দুইটার উপরে তাহলে দুইয়ের উপরে দিলে হবে চার আর রুট তিরিশের উপরে যখন দেওয়া হবে তখন স্কোয়ার রুটে কাটা যাবে তো স্কোয়ার রুটে কাটা যাইলে তা তিরিশে আর চার গুণ করলে একশো এখন এই একশো একুশের থেকে একশো গেলে থাকবো এক এক কিন্তু হর লেখতে হবে না কারণ এখানে কোনো সংখ্যার নিচে না লেখলো এখানে এক আছে এটা বোঝা যাবে তাইলে আমি এই যে এটা পাইলাম ওয়ান বাই ওয়া স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটা এবার আমি যদি এটাকে যোগ বিয়োগ করি তাইলে আমার এটার যদি আমি এক নং সমীকরণ দেই আর এটার যদি আমি দুই নং সমীকরণ দেই এক যোগ দুই হইতে এক যোগ দুই হইতে পাই এক যোগ দুই হইতে কি পাই এটার সাথে যখন এটা যোগ করব তখন এই যে এগারো আর আমি বিস্তারিত লেখি এগারো প্লাস টু রুট তিরিশ তারপরে প্লাস এগারো মাইনাস টু রুট তিরিশ এবার এটা আর এটা বাস যায় এগারো এগারো এই যে বাইশ হয় এতটুক থেকে আমার হইল বাইশ এই যোগ করলাম এবার যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে আমার কি দাঁড়ায় বিয়োগ এক এক বিয়োগ দুই হইতে এক বিয়োগ দুই হইতে এক একটা দুই যদি বিয়োগ করি তাহলে এই যে ওয়াই স্কোয়ার আর মাইনাস ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এই এগারো প্লাস টু রুট তিরিশ মাইনাস এগারো মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস টু রুট তিরিশ এখন এই এগারো এগারো কাটা আর দুইয়ে দুইয়ে চার আর রুট তিরিশ এই ফোর রুট তিরিশ হইল এতটুক তোমরা সবাই লেখা শেষ করো আমি এই জায়গাটা মুছে ফালাইতেছি এখন আমি এই যে এই এটার যদি আমি তিন নং সমীকরণ দেই ইকুয়েশন তিন আর এটা যদি চার এই দুইটা যদি আমি গুণ করি তাইলে আমার কি দাঁড়ায় দেখো তিন গুণ চার হইতে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার बाम दिक्कर माइनस बी स्कोर सूत्र पड़े कि कारण এইখানে দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সমান স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র তাহলে এটা ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু এইটি এইট রুট তিরিশ তাহলে আমরা এখন এটা যদি মুছা দিই অঙ্কটা মূলত আমার এখানে হয়ে গেছে কিন্তু তারা তারপরে আবার একটা এখানে মধ্যে ওয়াই টু দি পার এইট উঠাইছে তাহলে আমরা বাম পক্ষটা যদি লসাগু করি তাহলে এটা ওয়াই টু দি পার ফোর লসাগু তাহলে এটা হয় ওয়াই এটা নিচে এক আছে তাহলে এটা বাক করলে ওয়াই টু দি পার ফোর ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোরে ওয়াই টু দি পার ফোরে গুণ করলে ওয়াই টু দি পাওয়ার এইট হয় কারণ গুণের সময় একই বেসের পাওয়ার যোগ হয় তাহলে সাইডে সাইডে আট আর ওয়াই টু দি পার ফোরে ওয়াই টু দি পার ফোরে বাদ ওয়ান ইকুয়াল টু এইটি এইট রুট 
তিরিশ তাইলে এই যে ওয়াই টু দোয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই টু ওয়াই টু দোয়ার এইট মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই টু দোয়ার ফোর ইকুয়াল টু এইটি এইট তারপরে রুট থার্টি তাহলে এটে হবে এটার অ্যান্সার অষ্টআশি আর রুট তিরিশ আশা করি সবার তোলা হয়েছে এবার আমরা গ নাম্বার যেটা আছে গ নাম্বারটা সলভ করতেছি গ নাম্বারটা আছে পি কিউ প্লাস ওয়ান বাই পি কিউ ইকুয়াল টু আঠারো রুট তেরো রুট থ্রি তাহলে এটা একবার দেওয়া আছে দেওয়া আছে এটা এটারে আমরা এক নং ইকুয়েশন দিয়ে রাখলাম এটা থেকে আমার বের করতে হবে পি প্লাস রুট থ্রি প্লাস রুট টু তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে পি সমান রুট থ্রি প্লাস রুট টু হলে এটা প্রমাণ করো এটা থেকে এটা প্রমাণ করা অনেক ইজি কারণ এটাকে তুমি ওয়ান বাই পি এর মান বসাইয়া এইখানে সূত্রের মধ্যে ফালাইলে বসাই দিলে এটা হয়ে যাবে কিন্তু এটার থেকে এটা বের করা একটু তোমাদের চিন্তা করতে হবে একটু হিসাবটা বা একটু খেয়াল করতে হবে দেখো আমি কিভাবে করতেছি এটা উল্টা মানে এটার এটার থেকে যত ইজি ভাবে বাইরে এটার থেকে তার উল্টা ভাবে বের হবে তো উল্টা ভাবে হিসাবটা কিভাবে করতেছি দেখো আমি পি কিউ প্লাস ওয়ান বাই পি কিউ এর মানে তো ভাইছি এখন লেগে আমরা জানি বিভিন্ন ভাবে করা যাবে অঙ্কটা আমরা জানি পি কিউ মাইনাস ওয়ান বাই পি কিউ মানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি আশা করি সূত্রটা সবাই বুঝতে পারছো এ কিউব এ এটা এ পি কিউব রে ধরলাম আর ওয়ান বাই পি কিউব রে বি ধরলাম তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি তাহলে এই যে পি কিউব মাইনাস ওয়ান বাই পি কিউব হোল স্কোয়ার আর এটার মান কত আঠারো রুট তেরো হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এই যে এখন আঠারো আমরা যদি আঠারো আর আঠারো গুণ করি তাহলে আঠারো উপর স্কোয়ার দিলে কত হয় আঠারো গুণ আঠারো তিনশো চব্বিশ এটা হয় তিনশো চব্বিশ এটার লগে যদি আমার স্কোয়ার রুটে কাটার তিন এটা তিন হয় তো এটার লগে যদি আমি আরো তিন গুণ করি গুণ তিন সমান তিনশো একুশ এটা হয় তিনশো একুশ মাইনাস চার আর এটা যা আছে এদিকে তাই থাকবো পি কিউ মাইনাস ওয়ান বাই পি কিউ माइनस फोर ए बी तठारो अठारो अठारो हे समान
আঠারো গুণ আঠারো তিনশো চব্বিশ তিনশো চব্বিশ গুণ তিন গুণ তিন সমান সাতশো বাহাত্তর এখানে গুণটার মধ্যে একটু বলেছে দেখো সাতশো সাতশো নয়শো বাহাত্তর নয়শো বাহাত্তর বিয়োগ সাইড সমান নয়শো আটষট্টি এটা হয় নয়শো আটষট্টি নাইন সিক্স এইট নয়শো আটষট্টির এখন যদি আমরা অর্ধেক করি নয়শো আটষট্টি বাঘ দুই চারশো চারশো চুরাশি হয় চারশো চুরাশি এখন এটা যদি রুট দাও রুট চারশো চুরাশি বাইশ হয় আচ্ছা এটার বাকিটা এইখান থেকে করতেছি লক্ষ্য করো এইখানের মধ্যে পি কিউব মাইনাস ওয়ান বাই পি কিউব আর এটার মধ্যে যদি রুট করো চারশো চৌরাশি আর ইন্টু টু তার মানে চারশো চৌরাশি রুট দিলে বাইশ হবে আর রুট টু এটা হইল দুই নং সমীকরণ সবাই মনোযোগ দিয়ে এই কাজ এই জায়গাটা একটু দেখো এটা আমি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি নিলাম এখন এটার মানে আঠারো রুট থ্রি এই যে এখান থেকে বসাইলাম আঠারোর উপরে স্কোয়ার দিয়া দিলে এবং এটার মধ্যে তিন দিয়ে স্কোয়ার উঠে কাটা তিন সেটা যদি গুণ করলে নয়শো বাহাত্তর হবে সেটার থেকে আবার চার বিয়োগ করো তাহলে নয়শো আটষট্টি হবে তাহলে আমার এইখানের মধ্যে তো আমার রুট থ্রি আর রুট টু আছে তাহলে আমার আঠারো লগে রুট থ্রি আছে তাহলে আমার বোঝা যাইতেছে আমার আর রুট টু লাগবে এই কারণ এই জন্য এটার উপরে তো টু রুট আছে টু এইখানে এটারে কত দিয়া গুণ করলে টু হয় এই জন্য নয়শো আটষট্টি দুই দিয়া ভাগ করলে দেখতেছি সাইশো চুরাশি হবে তো সাইশো চুরাশি যদি আমি এখানের মধ্যে বর্গমূল করি বাইশ হবে আর এই যে যে রুট টু আমার প্রমাণে দরকার আছে এই রুট টু কিন্তু বের হয়ে আসছে তাইলে এটা আমি দুই নং সমীকরণ দিলাম এবার আমি এই এই সাইডটা মুছা ফালাইতেছি এই জায়গাটা এটা মুছে ফলাইতেছি এবং এইখানে এই দুইটা ইকুয়েশন আমি যোগ করব এক যোগ দুই হইতে এক আর দুই যদি যোগ করো তাইলে দেখো কি পাওয়া যায় এক তো আছে পি কিউ প্লাস ওয়ান বাই ফি কিউ আঠারো রুট থ্রি আর পি কিউ মাইনাস ওয়ান বাই ফি কিউ ইকুয়াল টু হবে বাইশ রুট টু এখন যদি এটা যোগ করো এটা এটা কাটা যায় টু পি কিউ ইকুয়াল টু আঠারো রুট থ্রি প্লাস বাইশ রুট টু এটা যোগ করলে ফি কিউবি ফি কিউবি টু ফি কিউব আর এটা বাইশ রুট থ্রি আঠারো রুট থ্রি আর বাইশ রুট টু এটা তো এইখানে রুট থ্রি আর এখানে রুট থ্রি থাকলে আঠারো আর বাইশে যোগ হইতো এখন এখানে তো রুট থ্রি আর এখানে রুট টু সদৃশ পদ না সদৃশ পদ ছাড়া যোগ করা যাবে না এই কারণে আঠারো রুট থ্রি আলাদা রইল বাইশ রুট টু আলাদা রইল এখন এটার উভয় পক্ষে আমি দুই দিয়া ভাগ করবো কারণ পি কিউব এর আগে দুই আছে আমি পি এর মান বের করতে যাইতেছি পি কিউ পি ছাড়া বাকি সব বাদ দিতে হবে দুই আছে দুই দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে এটা নয় দ্বিগুণে আঠারো আর এগারো দ্বিগুণে বাইশ এই গেল আমার পি কিউবের মান কিন্তু আমার পি এর মান লাগবে এখন আমি যদি এটারে লেখি পি কিউব ইকুয়াল টু এটারে থ্রি রুট থ্রি আর আমি একটু সহজ করে দিতেছি এ রুট থ্রি আর রুট টু রুট থ্রি এটারে এ তো এ ধরো তুমি তাহলে এটা এ কিউব প্লাস থ্রি আর এ স্কোয়ার বি বি হইল রুট টু প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এদিকে একটু লক্ষ্য করতে হবে কারণ রুট থ্রি এ পড়লাম রুট টু এ বি পড়লাম এই যে আমার এটা পাওয়ার জন্য তাইলে এখন এ 
এটারে আর 9 আর 11 এর দিকে এখন তাকানোর দরকার নাই এটাকে এ ধরো এ কিউ প্লাস 3 এ স্কয়ার বি প্লাস 3 এ বি স্কয়ার এটার উপর স্কয়ার আছে প্লাস বি কিউ মানে √3 হোল কিউব এখন আমি এগুলা হিসাব করলে দেখা যাবে আমার এটা আইসে গেছে কারণ এটারে লেখা যায় 3 √3 আর এখানে স্কয়ার রুটে কাটা কাটা গেলে 2 2 এর লগে 3 গুণ করলে 3 গুণে 6 √3 6 √3 আর 3 √3 9 3 √3 এই যে এটা মিলছে আর এখানে স্কয়ার রুটে কাটা তাহলে এটা 3 3 কা 9 √2 আর এটা হইছে 2 √2 9 আর 2 11 √2 তাহলে এখন এখানে p কিউব সমান √3 প্লাস √2 হোল কিউব কারণ এটা a প্লাস b হোল কিউবের সূত্র পড়ে a কিউব প্লাস 3 a স্কয়ার b প্লাস 3 a b স্কয়ার প্লাস b কিউব এটা a প্লাস b হোল কিউবের সূত্র এখন দুই দিকে তাই যদি আমি কিউব বাদ দিয়ে দেই p সমান √3 প্লাস √2 গুণমূল করলাম গুণমূল করাতে কিউব বাদ তাহলে এই যে এটা প্রমাণ হলো তারা বলছে যে দুই নং সম্পর্ক থেকে প্রমাণ করো দুই নং সম্পর্কটি প্রমাণ করো তাহলে লেখবা ডাইরেক্ট প্রমাণিত বা প্রুফ আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তাহলে কি করলাম মান যেটা দেওয়া আছে এটা থেকে এর উল্টা মানটা বাইর করলাম p কিউব 1 বাই p কিউবের মান দেওয়া আছে আমি p কিউব 1 বাই p কিউবের মানটা বের করলাম তারপরে এই দুইটারে দুইটারে আমরা যোগ করলাম যোগ করার পরে এই যে p কিউবের মান পাইলাম এটারে p গুণমূল করার জন্য a b হোল কিউবের সূত্র নিলাম এবার চট্টগ্রাম বোর্ডের উপরে এটা মুছে ফেলাই নিচেটা তোমরা অঙ্কটা উঠাও প্রশ্ন তো আশা করি সবাই উঠাইছো আর যশোর বোর্ড 19 এর প্রশ্নটা আসছে এবার আমি চট্টগ্রাম বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ড 19 এ আইছে এমন এই এক নম্বর অঙ্কটা এটা করা দিতেছি b 1 বাই b 5 তারপরে p টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু 119 1 বাই p টু দি পাওয়ার 4 এই দুইটা মান ক নম্বরে বলছে m টু দি পাওয়ার 4 7m স্কয়ার 1 এত কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো ক নম্বরে প্রমাণ করো জি b to the power 8 minus 1 divided by b to the power 4 115 root 21 go number a praman koro praman koro z p to the power 6 minus 1 is minus 36 p cube equal to 0 তা আমরা প্রথমে উৎপাদকটা করতেছি দেখো একটা উৎপাদক এর আগেরটার মধ্যে ছিল উৎপাদক কিন্তু তোমাদের অনেক কম করা হয় এজন্য তোমরা উৎপাদকগুলা গুরুত্ব দিয়ে করবা কারণ ক নাম্বার প্রশ্নে উৎপাদক থাকে এইখানে তোমরা ভাবতে পারো গত 2020 এ কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন আসছে তো 21 কি এখান থেকে প্রশ্ন আসবে 2020 এ আসছে প্রায় প্রতি বছর হয়তো কোন রকমের কোন কারণে এক আধ বছর বাদ যায় নতুন ভাই এখান থেকে প্রায় প্রতি বছরে কিন্তু প্রশ্ন হয় তাহলে প্রথমে আমি উৎপাদকটা করে দিতেছি ক নাম্বার m টু দি পাওয়ার 4 7m স্কয়ার 1 তা এটাকে আমরা সূত্র পড়তে আছে উৎপাদক দেখে তুমি ভাবতে যে আগে প্রথমে দেখবা তোমার কমন যায় কিনা অথবা কমন না গেলে সূত্র পড়ে কিনা সূত্র না গেলে তোমার মিডল টার্ম হয় কিনা এই ভাবেই তোমার অধিকাংশ উৎপাদক হয়ে যাবে তাছাড়া কিছু আছে আমরা বাক্সে উপাদ্য সাহায্য করি অথবা কিছু আছে আবার ধৈর্য ছোট করে কমাইতে হবে তারপরে আবার এটা সেটাকে এই কয়টা নিয়মের মধ্যে পড়বে তাহলে a স্কয়ার প্লাস সূত্রে 2ab b হইছে 1 প্লাস b স্কয়ার মানে 1 স্কয়ার এখানে আমি প্লাস সূত্র মিলানোর জন্য প্লাস 2 লিখলাম এই জন্য আমার এখানে আছে 7 তো মাইনাস এত মাইনাস 9m স্কয়ার লিখে দিব তাহলে দেখো 9 টা থেকে 2 টা গেলে 7 টা থাকে তাহলে এই এইখান থেকে a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার এটারে লেখা যায় a b হোল স্কয়ার আর 3m স্কয়ার এখন a স্কয়ার b স্কয়ারের সূত্র a b a b 
এই যে এখন আর এটা সাজানোর দরকার নাই সাজাইলে থ্রি এম ডারে সামনে আনতে পারো আর না আনলে কোনো সমস্যা নাই এখানে অ্যান্সার দিলে হবে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এরপরে আমি এটার যে দ্বিতীয় যে প্রমাণটা আছে দ্বিতীয় প্রমাণটা করতেছি সবাই উঠাই নাও দ্বিতীয় প্রমাণটা দেখো আমার পি বি প্লাস ওয়ান বাই বি এর মানটা দেওয়া আছে ফাইভ আমার এখানে আবার বি টু দিবার এইট মাইনাস ওয়ান আছে তা আমি এখান থেকে মাইনাস এর মানটাও বের করে নিতে হবে माइनस फोर एटर मान हो पचिस पचिस कत है एक এটা বি মাইনাস ওয়ান বাই বি হোল স্কোয়ার সমান এটা তাহলে এখন বর্গ মূল করলে বি মাইনাস ওয়ান বাই বি সমান রুট একুশ হয় বি মাইনাস ওয়ান বাই বি কত হইল রুট একুশ হইল তাহলে আমি এখান থেকে দুইটা মান পাইলাম তারপরে আমি এটার আবার বি প্লাস ওয়ান বাই বি ইকুয়াল টু ফাইভ এটার যদি আমি বর্গ করি তাই উহকে বর্গ করলাম বর্গ করে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ এটা এটা কাটা তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস টু প্লাস ওয়ান বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পঁচিশ তাইলে এখন আস এই आलदा कर फोर এইটারে আলাদা করে লেখলে লসাও করলে আগেরটা হয় তাহলে বি টু দি পাওয়ার ফোর বি টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান বাই বি টু দি পাওয়ার ফোর এখন এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র নাও এটারে লেখা যায় বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ওয়ান বাই বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর এই প্লাসের এটা যা আছে তাই কিন্তু মাইনাসের ডাবার সূত্র যায় এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখন আমার সকল মান বের করা আছে এই যে বি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই বি স্কোয়ার মান হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি বি প্লাস ওয়ান বাই বি এর মান প্রশ্নে দেওয়া আছে পাঁচ আর বি মাইনাস ওয়ান বাই বি এর মান আমার বের করা আছে রুট টোয়েন্টি ওয়ান তাইলে পাঁচ তেইশে কত তিন পাঁচ আর পনেরো পাঁচ দিগুণে দশ হাজার এগারো দশ হাজার এক এগারো দেখো তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড এর সমান হয়েছে ও একশো পনেরো রুট একুশ তাইলে এর এ রাইট হ্যান্ড সাইড অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড এটা প্রমাণ করতে বলছে প্রুফ তাইলে অঙ্ক মান নির্ণয়ের অঙ্কে তোমরা মূলত অঙ্কটা যেটা বের করতে বলছি এটা সেরার দিকে তাকাইবা আমি এটা এটা আসলে আমার ফিগারটা ছিল বি টু দিবার ফোর মাইনাস ওয়ান বাই বি টু দিবার ফোর এখন এটা এটারে তারা লসাও করে এটা দিছে লসাও করে দিলে তোমরা এরকম ভাবে সেপারেট করে নিবে এখানে মাইনাস থাকলে মাইনাস হবে প্লাস থাকে প্লাস হবে তাইলে এটাই আমার বোঝা যাইতে আছে যে আমার একবার প্লাসের মানও লাগবে মাইনাসের মানও লাগবে তো প্লাসের মান তারা দিয়ে দিছে আমি মাইনাসের মান অর্থাৎ বি মাইনাস ওয়ান বাই বি এর মানটা বের করে নিলাম আবার এই মানটা উঠাইলাম উঠানের পরে আমি দেখতেছি এটা স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র গেলে আবার বি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই বি স্কোয়ার এর মানের দরকার আছে এই যে বি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই বি স্কোয়ার এর মান এই জন্য আমি আগেই মানটা বের করে নিলাম বর্গ করার পরে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এবার বি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই বি স্কোয়ার সমান পঁচিশ বিয়োগ দুই পঁচিশ সত্তায় দুই গেলে তেইশ থাকে তারপরে আসে আমরা সকল মান বসালাম এটার মান তেইশ এটার মান এটার মান হয়েছে রুটে একুশ তাহলে একশো 
15 রুট 21 লাস্টের অঙ্কটা আর করে দেওয়ার সময় মনে শেষ হয়ে গেছে সময় আর পাইলাম না তো তোমরা একটা কাজ করবা এই যে লাস্টের অঙ্কটা এটা থেকে আসবে এটা তোমরা ক্লাস 7 এর থেকে করা শুরু করছো এই অঙ্কটা 7 এ আছে 8 এ আছে 9 এ তো করছো এখন আবার 10 নিও এইখান থেকে p 1 p এর মান 3 বাইর হবে এইটা থেকে আগে p 1 p এর মানটা 3 বের করে নিবা নেওয়ার পরে উভয়কে গণ করবা গণ করার পরে লসাও করলে তোমার এটা আসবে তো তোমাদের এতটুকু পর্যন্ত আজকে ক্লাস আমি তোমাদেরকে এই মান নির্ণয় সংক্রান্ত আরো যত ধরনের নিয়মগুলো আছে সকল নিয়মগুলো যাতে পড়ে এরকম দুইটা অঙ্ক আমি চুজ করছি তারপরে তোমরা ভাষার মধ্যে এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবা কোন জায়গায় অসুবিধা হলে আমাকে বলবা ফোন করে বলবা আমি পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদেরকে দেখা দিব আর তোমরা যদি না বলো তাহলে আমি আমার পছন্দ মতো আরো একটা চ্যাপ্টার যেগুলা থেকে এসএসসি পরীক্ষা আসতে পারে সেটা জ্যামিতি হতে পারে ত্রিকোণমিতি হতে পারে পরিমিতি হতে পারে পরিসংখ্যান হতে পারে বা জ্যামিতি একটা হতে পারে কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে আবারো আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবার ঠিক এই টাইমে তোমাদের সামনে আবারো হাজির হব সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে